大家好，我是秋平，我现在来到了四川的剑门关。大家看我现在全身的装备，就能够猜得出来，我可能会做一件不一样的事情，就是来爬一下剑门关的元楼道。大家应该听过啊，如果大家没听过，想象出华山那个栈道就能了解了。今天就体验一下，我去年来过是走的那个鸟道，那今年是爬元楼道。就身上要戴一个头盔，然后有铁链挨着墙壁，这样行走。我现在已经在景区里面了，我是坐着手刀上山，因为大家都知道剑门关比较高，很难爬，我是不想爬山的，留着体力去爬元楼道。前方就快到了，左边是元楼道，右边就是去鸟道，鸟道我已经爬过了。元楼道路口，这里就是元楼道，大家看一下，惊不惊险，刺不刺激？从这个地方这样上去，基本上贴着墙壁走的。我在看资料说，这个地方最窄的地方，可能只有二三十公分，不知道真假。走这个元楼道是单独收费的，六十八块钱，并且要签一个承诺书，测量血压。这些完备了才能去走。大家看看我的装备已经搞好了，现在准备开始攀爬。这个相当于是安全绳。我听说这个元楼道现在已经升级过了，跟以前有点不一样。出发，大家看一下我怎么弄的。这是一个安全绳，这个这样挂上去。现在就准备攀登了，给大家看一下路到底有多大。登场小道。大家看到，这里又是两根，上面这个属于安全绳，下面这个铁链是干嘛的呢？一个是你攀爬的时候用手扶着，还有一个呢，你停下来休息的时候，就这个两重安全，就是说你要走的时候，这个是不挂的，然后休息的时候把它挂到这个上面，看一下惊不惊险？走的怎么样？还可以，嗯，紧不紧张？前面有三四个人，旁边就是悬崖，我胆子是不是很大？现在开始走了，这是双手，看一下，抖不抖翘？看一下，手脚并用啊！我走的比较慢。哎，这是人工修的啊，蜀道难，难易上青天。那李白当年走的路，是不是这个路呢？估计不是，这个是后面为了参观方便修建的。打个招呼 ，Hello， 他们是贴着墙壁走，已经到了一个休息的地方。然后从这里上去，可能才是真正惊险刺激的。我们现在这里可以转着，到了上面呢，人得贴着走，刚好是反方向啊，所以上面才是惊险刺激。现在准备上去了，我刚刚在这里休息了一下，鸟到在那边，看看下面的风景。崇山峻岭，美不胜收。今天天气还好，没什么太阳，所以不热。你如果说夏天的话，爬这个三十多度的话，可能受不了。现在开始了。这里就难爬一点，两只手都要使用。这里还好，能够站直，像有些地方都要这样侧着走，看看这下面的道路，完全是在悬崖上开凿的。那么这些可以看到。是经过整修过的，因为我在打电话问他们，这里差不多关闭了一个亿的时间，才刚刚开放。听说以前不是这样的，它升级了安全措施。这个大的铁链就是给大家扶手用的，然后
还相当于是一个呃负的安全绳，上面这个等于是这样牢固挂着的。你看看这里，看到没有？宽度的话，可能也就二三十、二三十公分，不知道有多少人敢敢走这些。我的胆子现在太大了，又到了一个地方了。转弯，看一下前面是不是在绝壁上面行走啊？爬这个还是有点累的。给大家看看，这个是第一道安全绳，然后你如果站在这里，就必须要下面这个另外一个安全绳保护着，这样才能停留下来。前方小道，后面。就是绝壁，是不是挺难走的？这些最多就三十公分，可能上面有些地方连二十公分都不到。走，我们现在把这个负的安全解掉，再往上走。就每个这里啊，这样挂钩过去。有恐高的，大家尽量不要来这个地方。也确实比较危险，你没有这个安全的，谁都不敢走。啊，这里太危险了！哎呦，基本上是两只手一直得抓着这个铁链才能往上。大家看看怎么样？这里离地面已经有几十米了，是从前面那里过来的，直线距离可能就两百米，但是在这个山上就走之字形，或者 S 型一样了。这个上面惊险，而且坡度有八十度左右。你像这个地方，看到没有？脚只能这样踩，这样都不行。这样就会滑下去，侧着踩才行。所以说不到二十公分，往上爬吧。来都来了，我以前这么高度，我绝对不敢看下面的。但是现在好像走多了，就没所谓了。今天就五个人，前面四个人。我是最后一个，他们可能已经到顶了，因为我是边走边拍，边休息边看。他们没背东西，空手，我包里面还有无人机，还有相机，总共十来斤吧。大家敢不敢？爬这些地方，爬这里，<笑>哎呀，看到都感觉有点瘆人，有点下毛毛雨了。现在等于就是我全程一个人在爬这个元楼道，啊，这里感觉好危险啊！走到这里，我就真的有点紧张。刚才还好，因为现在这下面太陡峭了。那、啊、听我声音，应该听得出来吧？哎呦，哎！我以前看资料说，这里。有女孩子爬的，但胆子太大了，好像有些人还吓哭了。休息一下，我现在是贴着这个墙壁，因为完全是靠着，这上面很高的坡，我这样贴着不行。休息一下，累了，不知道当年李白。是不是走过这样的道路，蜀道难，难以上青天
，听说他还背着东西，就是他的那个书童啊，就是跟他一起走的，挑着担子走蜀道，不知道是不是这样的道路啊？当然这是开玩笑的，不可能走这样的道路了，这个道路谁也走不了。以前没有安全护栏，没有这种安全绳，怎么敢走呢？大家感觉如何？哎呀，现在是有点累，一开始没感觉。这里刚才太陡峭了，我都不敢怎么看下面。下雨了，可能要走快一点。这里越来越窄了。哎呀，下雨了！哎，哎，哎，哎呀，这里就是差不多二十公分。最多二十公分，大家看我爬的样子就知道了。这中间还有那个药箱、对讲机，这个大家知道是干嘛用的了，就防止紧急事情的时候，呃，能够让他们知道。哎呀！这里是休息的地方，不管了，继续走吧。我们再看看下面，万丈深渊，就是这个样子的。反正到现在，总体感觉良好。下面上面好冷，知道真的，在下雨，风吹着。有点冷，尽量不要看下面。啊！又到了一个休息的区域了。我们说最窄的地方，刚好就一只脚，旁边就是悬崖，这里可能就十公分，所以整个这个栈道绝壁上面最窄的地方就十公分了。啊塞，有意思。这里十十公分，这里最不好走。这里我要贴着墙壁走。哎呦，我这里好紧张之前一直感觉良好，在这里头有点发软，因为太小了，比贴的墙壁早，人都不能侧着。嗯
进退两难。哎呦，刚才吓得我腿都发软、嗯，看到现在不敢看那里。看看这里感觉如何？那个位置也比较难爬。说真的，我一开始感觉还好，越走后面一感觉不对，有点害怕。走这样的路真的胆战心惊啊，腿都刚才发软了。走吧。现在已经到了半中间，不走也得走，是不是？现在整个这个栈道上面、悬崖上面，可能就是我一个人。给大家看看这个是怎么穿过去的，就是这里。哎呦，这里离下面起码有一两百米啊！还好下面有这个铁链，要不然。怎么走啊？其实我们爬是一部分，当时修建这个栈道人才是真正的厉害，要在悬崖上开出这样的路出来，并且要把这两根安全的放上去，还有这么大的铁链，这些才是厉害的。大家说是不是？确实，中国的老百姓工人。不怕你想不到，没有他们做不到的东西，感觉。是啊，我们爬这个都是胆战心惊，他们要把这个开凿出来，明显的看出来有钢签的痕迹。来，这里最明显，一上一下，然后往里面伸，这块石头可能就就翘出去了。这里又是要踢着走，侧着走不行。比较瘦的女孩子可能可以，我偏胖不行，因为太窄了。哎呀，不知还有多少。哦，太冷了。这里现在刚好是一个风口，累倒不是太累，因为走得慢，主要是紧张。我基本上是不敢回头看的。你说这些地方，你们敢走吗？有宽，有窄的。那很多地方人是要贴着墙壁走，那个时候是最危险的。你侧着走还好一点，贴着走，你重心没法往里面靠，重心基本是在往后仰的。因为有些你看前面这里有点凸出来，那你要靠着人胸前贴着墙壁，那么重心就不一样了。侧着走还好一点点，继续加油，争取早日走完
，不能再拖了，因为比较冷，完全是绝壁啊，而且风又这么大。这里低着头一点，因为不好走。这里要蹲着走了，站不直，然后也不能贴着，贴着人整个重心都在外面，不安全。我是在蹲着走。这一把重心在上面，哎呦！这里道路相对来讲宽敞一点，是不是？快到好走的地方了，感觉好像是。哎，好走的都走得快一点了。哦，还有一些阶梯。嗯、走些地方可不是开玩笑的。哎呀，快快到了，到了这个栏杆就没事了。终于到顶了，这里有护栏，稍微好一点。太惊险了，休息一下。我是第一次爬这样的栈道，以前没爬过，真的佩服我自己。不过整体还好。就大概有几十米，胆战心惊，那个腿在发懒，大部分都是走的还行。哦，应该是两段，一段是在下面那个最窄的十公分左右那个地方，那个人都快这样往下后倒一样的。还有前面有一点就是要蹲着走，就这两个地方最惊险。这里呢修了护栏就好走了，因为现在上不上已经到了山顶了，我们现在就往前走了。这样的话就没什么问题，但是安全绳还是要绑着。这个大家可以看到，高度是不够的。那么为什么我会戴一个安全头盔呢？你看，我已经顶到这个顶部了，我是慢慢走，我基本上是不敢看下面的。很多人走到这里可能会休息一下，我也是休息一下，准备走了，在这里休息了几分钟。因为上面是越来越冷，这个安全绳还继续挂着。哎呀！大家看看这个绝壁有多高就知道了。那里是鸟道，我现在跟鸟道基本上是同一个那个线上面的，这下面有多高？想象不到吧？主要是风太大了。哎，这里又是这么小的，其实就是这些地方是最危险的。它上面相当于凸出来了，然后你人走的话，基本上是往外倒。那你这里还宽一点，能侧着走，就是我们这样直着走。你如果说……有些窄的地方你要贴在上面，那人基本上是往后倒的，这个是最危险的。就像现在，我这样走着，你看人基本上是弯着、缩着，在很多时候都是这样的走。你看，还在蹲着走。那有些地方，你如果是这样的话，那人是往后倒的，这样就比较危险，重心不一样嘛。好了，基本上我们就走完了。
。这个就是我爬剑门关元老道的全过程。看完之后，大家感觉如何？你敢不敢爬这样的元老道？在剑门关这里有一个元老道，还有个鸟道。鸟道相对来讲的话就比较好走，元老道就相对来讲困难一点点。